ആസ്പിരൻസ് ടു ലേൺ നഴ്സിംഗ് എന്ന യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കോമ്പറ്റീവ് എക്സാംസിനൊക്കെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന നഴ്സുമാർക്ക് വളരെ യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് പഠിക്കാനും നമുക്ക് തിയറി പഠിക്കുമ്പോൾ ഈസി ആയിട്ട് എല്ലാ ടോപ്പിക്സും എല്ലാ എൻസൈംസും ഹോർമോൺസും പഠിക്കാനും പറ്റുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു പ്രസൻറ്റേഷനാണ് അപ്പൊ ഗ്യാസ്ട്രോ ഇൻഡസൈഡ് സിസ്റ്റത്തിന്റെ തിയറി ക്ലാസ്സിന്റെ ഇന്നത്തെ അവസാനത്തെ ക്ലാസ്സാണ് പത്തൊമ്പത് പാർട്ടികളായിട്ടാണ് ചാപ്റ്റർ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തത് അപ്പോൾ ചെറിയ ചെറിയ ടോപ്പിക്സ് ആയിട്ടാണ് ഈസി ആയിട്ട് പഠിക്കത്തക്ക രീതിയിൽ കംപ്ലീറ്റ് ഡീറ്റെയിൽസ് നമ്മൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഏതെങ്കിലും പാർട്ടികൾ മിസ് ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ കണ്ട് പഠിക്കുക ഓരോ യൂണിറ്റുകളായിട്ട് കവർ ചെയ്ത് പോവുക അപ്പൊ അത്രയും നന്നായിട്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് നിങ്ങൾ എക്സാംസ് എഴുതി കഴിഞ്ഞ നല്ല മാർക്കോടെ പാസ്സാകാനും അതുപോലെ തന്നെ എക്സാംസ് എഴുതുമ്പോൾ നല്ല രീതിയിൽ അപ്പിയർ ചെയ്ത് നല്ല റാങ്കോട് കൂടി എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഒരു ഗവൺമെന്റ് ജോലി കരസ്ഥമാക്കാനും നിങ്ങൾക്ക് കഴിയും എല്ലാവരും നന്നായിട്ട് പഠിക്കുന്നുണ്ടെന്ന ആത്മവിശ്വാസത്തോട് കൂടി ഞാൻ ഇന്നത്തെ ടോപ്പിക്ക് തുടങ്ങുകയാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഓൾ ഹോർമോൺസ് ആൻഡ് എൻസൈംസ് ഇൻ ഡൈജസ്റ്റീവ് സിസ്റ്റം വിത്ത് ദയർ ഫംഗ്ഷൻസ് ആണ് അപ്പൊ എല്ലാ ഹോർമോൺസും അതിന്റെ ചാർട്ടാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പൊ കൂടുതലൊന്നും പറയുന്നത് നമുക്ക് സിലബസ് നോക്കാം നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിലെ സിലബസ് പറഞ്ഞിരുന്നു അപ്പൊ നമ്മുടെ അനാട്ടമി ഫിസിയോളജി സിലബസിലുള്ള എല്ലാ ടോപ്പിക്സും നിങ്ങൾ ഈ ഒരു സിലബസ് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവും കഴിഞ്ഞ ഈ ഒരു പത്തൊമ്പത് പാർട്ട് പത്തൊമ്പത് പാർട്ടുമായിട്ട് ഇതിലുള്ള എല്ലാ ടോപ്പിക്സും നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അതുപോലെ ഫിസിയോളജി എല്ലാ ടോപ്പിക്സും നമ്മൾ ഓൾറെഡി എടുത്തു കഴിഞ്ഞു ഇത് ഇനി നമുക്കിതിൽ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ തന്നെ നമ്മളൊന്നും ജസ്റ്റ് ക്രോഡീകരിച്ച് എല്ലാ ഹോർ ഹോർമോൺസും എല്ലാ സെക്രീഷൻസും ഒന്ന് മാത്രമായിട്ട് പറയാൻ പോവുകയാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് കമൻസ് സജഷൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ എഴുതണം അതുപോലെ കൂട്ടുകാർക്കെല്ലാം നിങ്ങൾ ഷെയർ ചെയ്യണം ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം ഓക്കെ ലൈഫ് സ്റ്റാർട്ട് ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഹോർമോൺ സെക്രീറ്റഡ് ബൈ സ്റ്റൊമക് ആണ് അപ്പൊ ഓൾറെഡി നമ്മൾ സ്റ്റൊമക് പഠിച്ചപ്പോഴത്തേക്കും ഇതെല്ലാം ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നതാണ് ജസ്റ്റ് ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് ഡിസ്റ്റോട്ട് ചെയ്യാം ഹോർമോൺ സെക്രീറ്റഡ് ബൈ സ്റ്റൊമക് അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് ഹോർമോൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഗ്യാസ്ട്രിൻ ആണ് ഗ്യാസ്ട്രിൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇതിന്റെ പ്രൊഡക്ഷൻ സൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റൊമക് മ്യൂക്കസ എവിടെയാണ് മെയിൻ ആയിട്ട് നമ്മുടെ സ്റ്റൊമക്കിന്റെ പൈലോറിക് ആൻഡ്രത്തിലുള്ള ജി സെൽസ് ആണ് ഈ ഗ്യാസ്ട്രിൻ സെക്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് സ്റ്റൊമക് മ്യൂക്കസ മെയിൻലി ജി സെൽസ് ഓഫ് ദ പൈലോറിക് ആൻഡ്ര പൈലോറിക് ആൻഡ്ര സ്റ്റൊമക്കിന്റെ പൈലോറിക് ആൻഡ്രത്തിലുള്ള ജി സെൽസ് ആണ് ഗ്യാസ്ട്രിൻ സെക്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇത് സെക്രീറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള സ്റ്റിമുലസ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്രസൻസ് ഓഫ് പപ്റ്റൈഡ്സ് ആൻഡ് അമിനോ ആസിഡ്സ് ഇൻ നമ്മുടെ സ്റ്റൊമക്കിൽ പ്രോട്ടീൻ അടങ്ങിയിട്ടുള്ള ആഹാരങ്ങൾ എത്തുക അല്ലെങ്കിൽ പെപ്റ്റൈഡ്സ് അല്ലെങ്കിൽ അമിനോ ആസിഡ്സിന്റെ പ്രസൻസ് എത്തുമ്പോഴാണ് നമ്മുടെ ജി സെൽസ് പൈലോറി കാൻഡ്രത്തിലുള്ള ജി സെൽസ് സ്റ്റിമുലേറ്റ് ചെയ്ത് ഗ്യാസ്ട്രിൻ ഉടനെ അവിടെ സെക്രീറ്റ് ചെയ്ത് എങ്ങോട്ടാണ് ഈ ഗ്യാസ്ട്രിൻ എത്തിച്ചേരുന്നത് സ്റ്റൊമക്കിൽ തന്നെയാണ് എത്തിച്ചേരുന്നത് അവിടെ കെമിക്കൽ ഡൈജഷൻ ഓഫ് പ്രോട്ടീൻ നടക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇതിന്റെ ആക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻക്രീസ് സെക്രീഷൻ ഓഫ് ഗ്യാസ്ട്രിക് ഗ്ലാൻസ് ബാക്കിയുള്ള ഗ്യാസ്ട്രിക് ഗ്ലാൻസിലുള്ള സെക്രീഷൻസ് ഒക്കെ കൂട്ടി കൂട്ടുക അതുപോലെ തന്നെ ഗ്യാസ്ട്രിക് കണ്ടന്റ് നമ്മുടെ സ്റ്റൊമക്കിൽ നിന്നും നമ്മുടെ സ്മോൾ ഇൻഡസ്ട്രിയിലോട്ട് നെക്സ്റ്റ് ഉള്ള ഡിയോർഡിനത്തിലോട്ട് എം ടി ചെയ്യുക ആ പ്രോസസ്സിനാണ് ഗ്യാസ്ട്രിക് എം ടി എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ അപ്പൊ ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങളും ത്വരിതപ്പെടുത്തുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ഗ്യാസ്ട്രിന്റെ ഇനി ഗ്യാസ്ട്രിന് വേറെ ഫംഗ്ഷൻസ് ഉണ്ട് അത് നമുക്ക് ഓരോന്നായിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം നെക്സ്റ്റ് നമ്മുടെ ഗ്യാസ്ട്രിന്റെ ഫംഗ്ഷൻ നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞാൽ ഗ്യാസ്ട്രിൻ സെക്രീറ്റ് ചെയ്ത് പൈലോറി കാൻഡ്രത്തിൽ തന്നെയാണ് വേറൊരു ഭാഗത്തൊന്നും അല്ല ഗ്യാസ്ട്രിൻ അവിടെ തന്നെ സെക്രീ പക്ഷേ ഇതിന്റെ പ്രൊഡക്ഷൻ സ്റ്റിമുലസ് എന്നുള്ള പല തരത്തിൽ കാണും അല്ല പ്രൊഡക്ഷൻ സ്റ്റിമുലസും സെയിം തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ഈ പ്രോട്ടീൻ കണ്ടന്റ് അവിടെ ഉള്ളത് തന്നെയാണ് അതിന്റെ പ്രൊഡക്ഷൻ സ്റ്റിമുലസ് പക്ഷെ അതിന്റെ ടാർഗറ്റ് ഓർഗൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ സ്റ്റൊമക്കിൽ മാത്രമല്ല ഗ്യാസ്ട്രിൻ എത്തിച്ചേരുന്നത് ഗ്യാസ്ട്രിൻ ബി അടുത്ത് സ്മോൾ ഇൻഡസ്റ്റൈനിൽ എത്തുമ്പോൾ
ഇനി അടുത്തൊരു ഹോർമോൺ സെക്കൻഡ് ഹോർമോൺ എന്ന് പറയുന്നതാണ് നമ്മുടെ ഗ്രലിൻ ഗ്രലിൻ എന്ന് തന്നെയായിരിക്കും നിങ്ങൾ വായിക്കുന്നത് ഗ്രലിൻ എന്നാണ് അതിന് പേര് അത് ഇവിടെ നിന്നാണ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഹോർമോൺ ആണ് നമ്മൾ ഒന്നിനടി ഒന്നിനടുത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ അറിഞ്ഞു കൂടാത്തവർ ശ്രദ്ധിക്കുക മെയിൻ ആയിട്ട് ഇത് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഫണ്ടസിലുള്ള നമ്മുടെ നമ്മുടെ സ്റ്റൊമക്കിന്റെ ഫണ്ടസ് റീജിയണിലുള്ള മ്യൂക്കസയിൽ നിന്നാണ് ഗ്രലിൻ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഇതിന്റെ പ്രൊഡക്ഷൻ സ്റ്റിമുലസ് എപ്പോഴാണ് ഫണ്ടസിൽ നിന്ന് സെക്രീറ്റ് ചെയ്യാൻ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഫാസ്റ്റിംഗ് സ്റ്റേറ്റിൽ അതായത് നമ്മൾ ആഹാരം ഒന്നും ഒരുപാട് സമയം കഴിക്കാതിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഫാസ്റ്റിംഗ് സ്റ്റേറ്റിലാണ് ഇത് അല്ലെങ്കിൽ ആഹാരം നമ്മൾ കഴിക്കാൻ പോകുന്നതിന് മുന്നേയുള്ള സമയത്താണ് ഈ ഗ്രലിൻ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നത് ഇതിന്റെ ടാർഗറ്റ് ഓർഗൻ ഈ ഹോർമോൺ എങ്ങോട്ടാണ് ടാർഗറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങോട്ടാണ് എത്തിച്ചേരുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് ഏത് ഓർഗനെയാണ് ഫംഗ്ഷൻ ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ബ്രെയിനിലുള്ള ഹൈപ്പോ തലാമസിനെയാണ് അവിടെ ടാർഗറ്റ് ഓർഗൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതെന്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മുടെ റെഗുലേറ്റ് ചെയ്യുക ഫുഡ് ഇന്ത്യക്ക് റെഗുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ സഹായിക്കുക അവിടെ നിന്ന് ഇമ്പൾസസ് എത്തി നമ്മുടെ ഫുഡ് ഇന്ത്യക്ക് റെഗുലേറ്റ് ചെയ്യുകയും പ്രൈമറി ബേസ് ഹ്യൂമിലിറ്റി ഹങ്കർ ആൻഡ് തേസ്റ്റ് ഓക്കെ അതായത് നമ്മുടെ വിശപ്പും ദാഹവും റെഗുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ സഹായിപ്പിക്കുന്ന സെന്റർ ആണ് ഹൈപ്പോ തലാമസ് അതിനെ സ്റ്റിമുലേറ്റ് ചെയ്യിപ്പിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഹോർമോൺ ആണ് ഗ്രലിൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ സ്റ്റൊമക്കിനകത്ത് തന്നെ സെക്രീറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഹോർമോൺ ആണ് ഗ്രലിൻ ഇനി അടുത്ത ഹോർമോൺ ആണ് ഹിസ്റ്റമിൻ തേർഡ് ഹോർമോൺ ആണ് ഹിസ്റ്റമിൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഹിസ്റ്റമിൻ എവിടെയാണ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ സ്റ്റൊമക്കിലുള്ള മ്യൂക്കസ് തന്നെയാണ് ഹിസ്റ്റമിൻ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് സ്റ്റൊമക്കിനകത്ത് ഫുഡ് എത്തിച്ചേരുമ്പോഴാണ് സ്റ്റൊമക്ക് മ്യൂക്കസ് ഹിസ്റ്റമിൻ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതിന്റെ ടാർഗറ്റ് ഹോർമോൺ സ്റ്റൊമക്ക് തന്നെയാണ് അവിടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഈ ഹിസ്റ്റമിൻ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ഹിസ്റ്റമിൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു നമ്മുടെ സെല് നമ്മുടെ സ്റ്റൊമക്കിനകത്തുള്ള പരൈറ്റൽ സെൽസിന് നമ്മൾ പലതരത്തിലുള്ള സെല്ലുകൾ പഠിച്ചാലും ആ സെല്ലുകൾ നമ്മൾ ഇപ്പൊ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ പറയും അപ്പൊ പരൈറ്റൽ സെൽസിനെ സ്റ്റിമുലേറ്റ് ചെയ്ത് പരൈറ്റൽ സെൽസിൽ നിന്നും എച്ച് സി ആർ ഹൈഡ്രോക്ലോറിൻ ആസിഡ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യിപ്പിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ റിലീസ് ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നതാണ് നമ്മുടെ ഹിസ്റ്റമിന്റെ ഫംഗ്ഷൻ ഓക്കെ അത് ക്ലിയർ ആയി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇനി അടുത്ത ഹോർമോൺ ഫോർത്ത് ഹോർമോൺ ഇറ്റ്സ് സെറോട്ടോൺ ഫോർത്ത് ഹോർമോൺ എന്ന് സെറോട്ടോൺ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതും എവിടെ നിന്നാണ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സ്റ്റൊമക്കിന്റെ മ്യൂക്കസയിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ് അതും എപ്പോഴാണ് നമ്മുടെ ഹിസ്റ്റമിൻ പോലെ ആഹാര സ്റ്റൊമക്കിൽ എത്തുമ്പോഴാണ് സെറോട്ടോണിൽ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇതെന്തിനു സഹായിക്കുന്നു സെറോട്ടോണ് നമ്മുടെ സ്റ്റൊമക് മസിൽസ് കൺട്രാക്ട് ചെയ്യിപ്പിക്കാൻ സഹായിക്കുന്നതാണ് സെറോട്ടോണ് ഇനി അടുത്ത് മൂന്നാമത്തെ അത് അഞ്ചാമത്തെ ഹോർമോൺ ആണ് ഇത് സ്റ്റൊമാ സൊമാറ്റോ സ്റ്റാറ്റിൻ ആണ് സൊമാറ്റോ സ്റ്റാറ്റിൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതൊരു ഇൻഹിബിറ്ററി ആണ് അല്ലെ മ്യൂ അത് എവിടെ നിന്നാണ് സെക്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ പൈലോറി കാൻട്രത്തിലും പിന്നെ ഡിയോഡനത്തിലുമുള്ള മ്യൂക്കസയിൽ നിന്നാണ് സൊമാറ്റോ സ്റ്റാറ്റിൻ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അത് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാനുള്ള സ്റ്റിമുലസ് എന്ന് പറയുന്നത് അവിടെ ആഹാര സ്റ്റൊമക്കിലുള്ള ഫുഡ് ഉള്ളതാണ് എന്ത് കാരണം സൊമാറ്റോ സ്റ്റാറ്റിൻ ഫുഡ് അവിടെ നമ്മുടെ സ്റ്റൊമക്കിലും ഡിയോഡനത്തിൽ എത്തുമ്പോഴാണ് ഈ സൊമാറ്റോ സ്റ്റാറ്റിൻ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതിന്റെ ഫലമായിട്ട് സ്റ്റൊമക്കിൽ എന്ത് ഫംഗ്ഷൻ ഉണ്ട് ഗ്യാസ്ട്രിക് സെക്രീഷൻസ് അവിടെ ഓൾറെഡി എല്ലാം ആവശ്യമുള്ള ഫുഡ് അവിടെ എത്തിച്ചേർന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഗ്യാസ്ട്രിക് സെക്രീഷൻസിന്റെ ആവശ്യമായി നിറങ്ങ സഫീഷ്യന്റ് ആയി എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെ ഗ്യാസ്ട്രിക് സെക്രീഷൻസിനെ റെസ്ട്രിക്ട് ചെയ്യുകയും അടുത്ത് ഗ്യാസ്ട്രിക് മോർട്ടിലിറ്റി കുറയ്ക്കുകയും അതുപോലെ ഗ്യാസ്ട്രിക് എംപ്റ്റീൻ റെഡ്യൂസ് ചെയ്യുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്നതാണ് അതായത് നമ്മുടെ ഗ്യാസ്ട്രിന്റെ ഫംഗ്ഷന്റെ ഫസ്റ്റ് ഹോർമോൺ ആയിട്ടുള്ള ഗ്യാസ്ട്രിന്റെ ഫംഗ്ഷന്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഗ്യാസ്ട്രിൻ ഗ്യാസ്ട്രിക് സെക്രീഷൻസെല്ലാം കൂട്ടുന്നു സൊമാറ്റോ സ്റ്റാറ്റിൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഗ്യാസ്ട്രിക് സെക്രീഷൻസ് എല്ലാം കുറയ്ക്കുന്നു അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ഇനി പാൻക്രിയാസ് എന്നുള്ള ഇറസ്ക്ക അതുപോലെ തന്നെ പാൻക്രിയാസിന്റെ ഓർമ്മ പാൻക്രിയാസിനെയും ഇതിന്റെ എഫക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സൊമാറ്റോ സ്റ്റാറ്റിൻ പാൻക്രിയാറ്റിക് സെക്രീഷൻസിനെയും റിഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു അല്ലെങ്കിൽ റെസ്ട്രിക്ട് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ള ഫംഗ്ഷൻ ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ സ്മോൾ ഇൻഡസ്റ്റൈനെ എഫക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സ്മോൾ ഇൻഡസ്റ്റൈ
അതിന്റെ ഫംഗ്ഷൻ ഗോബ്ലറ്റിന്റെ ഫംഗ്ഷൻ ഇനി മൂന്നാമത്തെ ടൈപ്പിൽ സെല്ലാണ് പനേത്ത് സെൽ പനേത്ത് സെൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ പനേത്ത് സെൽ എവിടെ കാണപ്പെടുന്നത് ഇൻഡസ്റ്റൈനൽ ഗ്ലാൻസിലാണ് കാണപ്പെടുന്നത് അതിന്റെ ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സെക്രീഷൻ ഓഫ് ബാക്ടീരിയസിഡൽ എൻസൈം ലൈസോസൈൻ നമ്മൾ പഠിച്ചു അല്ലെ നമ്മുടെ ലൈസോസൈൻ ബാക്ടീരിയ ഇമ്മ്യൂണിറ്റി ഫംഗ്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഡെബ്രിസിനെ ഒക്കെ ബാക്ടീരിയ ഒക്കെ നശിപ്പിക്കുന്ന ഒരു എൻസൈം ആണ് ലൈസോസൈൻ ഇത് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാനുള്ളതാണ് പനേത്ത് സെല്ലിന്റെ ഫംഗ്ഷൻ ഇൻഡസ്റ്റൈനൽ ഗ്ലാൻസ് അത് അതിന്റെ മെയിൻ ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫാഗോസൈറ്റോസിസ് ആണ് ഇനി ഫോർത്ത് ടൈപ്പ് സെല്ലാണ് ജി സെൽസ് ഇത് ഓൾറെഡി നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തതാണ് ഇൻഡസ്റ്റൈനൽ ഗ്ലാൻസ് ഓഫ് ഡിയോണിനെ ജി സെൽസ് കാണപ്പെടുന്നു അത് ഗ്യാസ്ട്രിൻ സെക്രീറ്റ് ചെയ്യാൻ ഇൻഡസ്ട്രൈനൽ ഗ്യാസ്ട്രിൻ സെക്രീറ്റ് ചെയ്യിക്കുന്നതാണ് ജി സെൽസ് ഇനി അടുത്ത സെല്ല ഐ സെൽസ് ഐ സെൽസിന്റെ ഫംഗ്ഷൻ എന്താണ് സെക്രീഷൻ ഓഫ് ഹോർമോൺ കോളിസിസ്റ്റോക്കൈനൻ സി സി കെ എന്ന് പറയുന്ന നമ്മൾ പഠിച്ചു അല്ലെ അതിന്റെ സെക്രീഷൻ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നതാണ് ഐ സെൽസ് വിച്ച് സ്റ്റിമുലേറ്റ് റിലീസ് ഓഫ് ആ കോളിസിസ്റ്റോക്കൈനൽ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും ഐ സെൽസ് കോളിസിസ്റ്റോക്കൈനൽ പ്രൊഡ്യൂസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കഴിയുമ്പോൾ നമ്മുടെ പാൻക്രിയാറ്റിക് ജ്യൂസും വയലും ഒക്കെ അവിടെ റിലീസ് ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നത് സ്റ്റിമുലേറ്റ് ചെയ്യിപ്പിക്കും അതിനുവേണ്ടി സഹായിക്കും നെക്സ്റ്റ് വൺ ആണ് കെ സെൽസ് കെ സെൽസ് എന്തിനെ സഹായിപ്പിക്കുന്നു സെക്രീഷൻ ഓഫ് ഹോർമോൺ ഗ്ലൂക്കോസ് ഡിപ്പെൻഡന്റ് ഇൻസുലോട്രോപ്പിക് പെപ്റ്റൈഡിന് അതായത് ഇൻസുലോട്രോപ്പിക് പെപ്റ്റൈഡ് അതൊക്കെ നമ്മൾ വേറെ നമ്മൾ ഡയബറ്റീസ് ഒക്കെ പഠിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് അവിടെ പഠിക്കുന്നുണ്ട് ഇൻസുലിൻ ഡിപ്പെൻഡൻ ഇൻസുലോട്രോ സോറി ഗ്ലൂക്കോസ് ഡിപ്പെൻഡന്റ് ഇൻസുലിനോ ട്രോപ്പിക് പെപ്റ്റൈഡ് സെക്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനും അതിന്റെ ഫലമായിട്ട് ഇൻസുലിൻ സെക്രീറ്റ് ചെയ്യിപ്പിക്കാനൊക്കെ സഹായിക്കുന്ന സെല്ലാണ് കെ സെൽസ് ഇത് എവിടെ കാണുന്നത് ഇൻഡസ്റ്റൈനൽ ഗ്ലാൻസിൽ തന്നെയാണ് കാണപ്പെടുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഓർത്തിരുന്നാൽ മതി ചിലപ്പോൾ ഇതിന്റെ ഫംഗ്ഷൻസോ ഒക്കെ ചിലപ്പോൾ ചോദിക്കാം ഇനി എം സെൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് മോട്ടിലിൻ എന്നുള്ള ഹോർമോൺ സെക്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നു മോട്ടിലിൻ എന്നുള്ള ഹോർമോൺ സെക്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് എം സെൽസ് അത് നമ്മുടെ ഗ്യാസ്ട്രിക് കണ്ടന്റ് മൂവ് ചെയ്യാൻ മൊബിലിറ്റി സഹായിക്കുന്ന ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാൻ സഹായിക്കുന്ന ഹോർമോൺ ആണ് മോട്ടിലിൻ അത് സെക്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എം സെൽസ് ആണ് അതുപോലെ തന്നെ പെരിസ്റ്റാൽസിസ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നു അതുപോലെ തന്നെ പെപ്സിന്റെ പ്രോട്ടീൻ രജിസ്റ്റേഷൻ സഹായിക്കുന്ന പെപ്സിന്റെ പ്രൊഡക്ഷൻ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നതിനും എം സെൽസ് സഹായിക്കും ഓക്കെ അതുപോലെ നെക്സ്റ്റ് ലാസ്റ്റ് ടൈപ്പ് സെല്ലാണ് എസ് സെൽസ് എസ് സെൽസ് ആണ് എന്ത് സെക്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് സെക്രീറ്റിൻ എന്നുള്ള ഹോർമോൺ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇതെല്ലാം നമ്മൾ ഓരോ ഓർഗൻസ് പഠിച്ചപ്പോൾ നമ്മൾ അവിടെ പറഞ്ഞതാണ് ജസ്റ്റ് എന്നാലും ഒന്നും കൂടെ ഒന്ന് ലിസ്റ്റ് ഔട്ട് ചെയ്ത് പറഞ്ഞുള്ള ഓരോ സെല്ലും അതിന്റെ ഫംഗ്ഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ അത് ഏത് എൻസൈം ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ഏത് ഹോർമോൺ ആണ് സെക്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളത് കൂടെ പഠിച്ചിരിക്കും ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ഇനി നമുക്ക് കുറച്ച് എൻസൈൻസ് മാത്രമായിട്ട് പഠിക്കാനുണ്ട് കുറച്ച് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള എൻസൈൻസ് റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരുന്ന ഒരു ഏരിയ ആണ് നമുക്ക് സലൈവ് എന്നുള്ള എൻസൈൻസും തുടങ്ങി നമുക്ക് പാങ്ക്രിയാസ് വരെ എത്താം സലൈവറി എൻസൈൻസ് ആണ് ഫസ്റ്റ് പറയാൻ പോകുന്നത് അത് രണ്ട് ടൈപ്പ് ഉണ്ട് ലിംഗ്വൽ ലിപ്പേസും ഉണ്ട് സലൈവറി അമിലേസും ഉണ്ട് അല്ലെ ലിംഗ്വൽ ലിപ്പേസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ലിംഗ്വൽ ഗ്ലാൻസും സലൈവറി അമിലേസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന സലൈവറി ഗ്ലാൻസും ആണ് ഓൾറെഡി നമ്മൾ പറഞ്ഞു ലിപ്പേസ് എന്ന് പറയുന്നത് ലിംഗ്വൽ ലിപ്പേസ് ആയാലും ഏത് ലിപ്പേസ് ആയാലും സഹായിക്കുന്ന നമ്മുടെ ട്രൈഗ്ലിസറൈറ്റ്സിന്റെ ഡൈജഷൻ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ലിപ്പിഡ്സിന്റെ ഡൈജഷന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ലിംഗ്വൽ ലിപ്പിസ് സഹായിക്കുന്നത് ഫ്രീ ഫാറ്റി ആസിഡ്സ് അതായത് ട്രൈഗ്ലിസറൈറ്റ്സ് ഡൈജഷൻ നടന്നത് കിട്ടും ഫ്രീ ഫാറ്റി ആസിഡ്സും മോണോ ആൻഡ് ഡൈഗ്ലിസറൈറ്റ്സും ഒക്കെ ആയിട്ടാണ് മാറുന്നത് ഇനി സലൈവറി അമിലേസ് ആണെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം സലൈവറി ഗ്ലാൻസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു നമ്മുടെ കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് ഡൈജഷനാണ് സഹായിക്കുന്നത് പോളിസാക്രൈഡ്സിനെ ഡൈസാക്രൈഡ്സിനെയൊക്കെ മോണോസാക്രൈഡ്സ് ആയിട്ടും ഡൈസാക്രൈഡ്സും ഒക്കെ ആക്കി മാറ്റുക എന്നുള്ളതാണ് അവിടുത്തെ ഫംഗ്ഷൻ സലൈബ്രി അമിലൈസിന്റെ ഫംഗ്ഷൻ ഇനി നമ്മുടെ ഗ്യാസ്ട്രിക് എൻസൈൻസ് ഗ്യാസ്ട്രിക് എൻസൈൻസിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട രണ്ടെണ്ണമാണ് ഗ്യാസ്ട്രിക് ലിപ്പേസും പപ്സിനും ഇത് രണ്ടും പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് ചീഫ് സെൽസ് ആണ് ഗ്യാസ്ട്രിക് ലിപ്പേസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത്
അതും എവിടെയാണ് കാണപ്പെടുന്നത് സ്മോൾ ഇൻഡസ്റ്റൈനിലാണ് അതിന്റെ ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ട്രിപ്സിനോജനെ ഡൈജസ്റ്റ് ചെയ്ത് ട്രിപ്സിൻ ആക്കി മാറ്റുന്നു ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് മൂന്നാമത്തെ ഫ്രഷ് ബോർഡർ എൻസൈം ലാക്ടേസ് നെക്സ്റ്റ് മാൾട്ടേസ് സുക്രേസ് ഇതെല്ലാം നമ്മൾ പഠിച്ചു അല്ലെ ലാക്ടേസ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു സ്മോൾ ഇൻഡസ്റ്റൈലെ ലാക്ടോസിനെ കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് ഗ്ലൂക്കോസും ഗാലക്ടോസും ആക്കി മാറ്റുന്നു മാൾട്ടേസ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു സ്മോൾ ഇൻഡസ്റ്റൈലില് മാൾട്ടോസിനെ കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് ഗ്ലൂക്കോസ് മോളിക്യൂൾസ് ആക്കി മാറ്റുന്നു പിന്നെ സുക്രേസ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു അതും സ്മോൾ ഇൻഡസ്റ്റൈലിൽ സുക്രോസിനെ കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് ഗ്ലൂക്കോസ് ആൻഡ് ഫ്രക്ടോസ് ആക്കി മാറ്റുന്നു ഇത് നമ്മൾ ഓൾറെഡി നമ്മുടെ ഡൈജഷൻ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ കഴിഞ്ഞ കഴിഞ്ഞ കഴിഞ്ഞിട്ട് അങ്ങനെ വീഡിയോസിൽ രണ്ട് രണ്ട് മുന്നേ ഉള്ള വീഡിയോസിലൊക്കെ നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറഞ്ഞതാണ് അപ്പൊ ജസ്റ്റ് ഇനി നമ്മൾ ന്യൂക്ലിയ ഗ്യാസ് ഡൈജഷൻ പറഞ്ഞപ്പോൾ അവിടെ രണ്ട് എൻസൈംസിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു അല്ലെ രണ്ട് ബ്രഷ് ബോർഡർ എൻസൈം ഏതൊക്കെയാണ് ന്യൂക്ലിയോസിഡേസും ഫോസ്ഫറ്റേസും അതെന്ത് ചെയ്യുന്നു നമ്മൾ ന്യൂക്ലിയോടൈറ്റ്സിനെ ഡി എൻ എയും ആർ എൻ എയും ഡൈജസ്റ്റ് ചെയ്ത് ഫോസ്ഫേറ്റ് നൈട്രോജീനിയസ് ബേസസ് പെൻഡോസസ് എന്നുള്ള കോമ്പൗണ്ടുകളായിട്ട് സിമ്പിൾ കോംബ്ലോ കമ്പൗണ്ട് ആയിട്ടൊക്കെ മാറ്റും ഇനി അടുത്തൊരു ബ്രഷ് ബോർഡർ എൻസൈം ലാസ്റ്റ് ബ്രഷ് ബോർഡർ എൻസൈം ആണ് പെപ്റ്റിഡേസ് അതെന്താ ചെയ്യുന്നത് അമിനോ പെപ്റ്റിഡേസസ് അത് രണ്ട് ടൈപ്പ് ഉണ്ട് പെപ്റ്റിഡേസസ് അമിനോ പെപ്റ്റിഡേസസ് എന്നുള്ള എൻസൈം ഉണ്ട് ഡൈ പെപ്റ്റിഡേസസ് എന്നുള്ള എൻസൈം ഉണ്ട് അത് നമ്മുടെ പ്രോട്ടീൻ ഡൈജഷൻ ആണ് സഹായിക്കുന്നത് അല്ലെ പ്രോട്ടീനിലെ അമിനോ ആസിഡ്സിനെ അമിനോ ആസിഡ്സിനെ ഡൈജസ്റ്റ് ചെയ്ത് അമിനോ ആസിഡ്സും പെപ്റ്റൈഡ്സും ആക്കി മാറ്റുന്നു ഡൈ പെപ്റ്റിഡേസ് ആണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ആ ഡൈ പെപ്റ്റിഡേസിനെ ഡൈ അമിനോ ആസിഡ്സ് ആയിട്ട് ഡൈജസ്റ്റ് ചെയ്ത് മാറ്റുന്നു അങ്ങനെ രണ്ട് എൻസൈംസ് ഉണ്ട് നമ്മുടെ അമിനോ ആസിഡ് പ്രോട്ടീൻ ഡൈജഷൻ അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഒരു ലിസ്റ്റ് തന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഈസി ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് അതിന്റെ ഫംഗ്ഷൻസ് ജസ്റ്റ് അതിന്റെ കോമ്പൗണ്ട് എങ്ങനെയാണ് അതെന്തായിട്ട് ഡൈജസ്റ്റ് ചെയ്ത് മാറുന്നു എന്നുള്ളത് അറിഞ്ഞിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ലിസ്റ്റ് ഔട്ട് ചെയ്ത് കാണിച്ചത് ഈ ഒരു ചാർട്ട് വെച്ച് നിങ്ങൾ പഠിക്കാൻ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇത് പഠിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റും ഇനി നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ള പാൻക്രിയാട്ടിക് എൻസൈം ആണ് പാൻക്രിയാട്ടിക് ജ്യൂസിലുള്ള പാൻക്രിയാട്ടിക് എൻസൈംസ് ആണ് അവിടെയും കുറെ ടൈപ്പ് പാൻക്രിയാട്ടിക് എൻസൈംസ് ഉണ്ട് ഫസ്റ്റ് വൺ കാർബോക്സി പപ്റ്റിഡേസ് അതായത് നമ്മുടെ പാൻക്രിയാസ് ഉള്ള എക്കിനാ സെൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ എക്സോക്രൈൻ ഗ്ലാസ് സെൽസ് ആയിട്ടുള്ള എക്കിനാ സെൽസ് ആണ് നമ്മുടെ കാർബോക്സി പെപ്റ്റിഡേസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതിന്റെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഫംഗ്ഷൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പറയുന്നത് എന്താണ് അമിനോ ആസിഡ്സിന്റെ ഡൈജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന അല്ല പ്രോട്ടീനിനെ ഡൈജസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് അമിനോ ആസിഡ്സും പെപ്റ്റൈഡ്സും ആക്കി മാറ്റുന്നു ഇനി രണ്ടാമത്തെ ഒരു എൻസൈം ആണ് കൈമോ ട്രിപ്സിൻ എന്ന് പറയുന്നത് പാൻക്രിയാട്ടിക് എൻസൈമിൽ കാണുന്നതാണ് അത് മെക്കനാർ സെൽസ് തന്നെയാണ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എല്ലാ സെക്രീഷൻസ് എക്കനാർ സെൽസ് തന്നെയാണ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പാൻക്രിയാട്ടിക് ജ്യൂസെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പാൻക്രിയാട്ടിക് എക്കനാർ സെൽസ് ആണ് അപ്പൊ കൈമോ ട്രിപ്സിൻ എന്താ ഫംഗ്ഷൻ പ്രോട്ടീനെ ഡൈജസ്റ്റ് ചെയ്ത് പെപ്റ്റൈഡ്സ് ആക്കുന്നു ഇനി ഇലാസ്റ്റേറ്റ്സ് ഇലാസ്റ്റേറ്റ്സ് എന്നുള്ള എൻസൈമിന്റെ ഫംഗ്ഷൻ പ്രോട്ടീൻ സെയിം പ്രോട്ടീൻ ഡൈജഷൻ പെപ്റ്റൈഡ്സ് ആക്കി മാറ്റും ഇനി നമ്മുടെ ന്യൂക്ലിയ ആസിഡിൽ പറഞ്ഞ ന്യൂക്ലിയേസസ് എന്നുള്ള ഒരു എൻസൈം ഉണ്ട് നമ്മുടെ പാൻക്രിയാറ്റിക് ജ്യൂസിലുള്ളത് അതിന്റെ ഫംഗ്ഷൻ അതിന്റെ പേരുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റൈ രണ്ട് ടൈപ്പ് ഉണ്ട് റൈബോ ന്യൂക്ലിയേസ് ഉണ്ട് ഡിയോക്സി റൈബോ ന്യൂക്ലിയേസ് ഉണ്ട് അതിന്റെ ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് റൈബോ ന്യൂക്ലിയ ആസിഡിൽ ഡൈജസ്റ്റ് ചെയ്ത് ന്യൂക്ലിയോ ടൈഡുകളാക്കി മാറ്റുന്നു ഡിയോ റൈബോക്സ് ഡിയോ ഡ്രൈബോക്സി ന്യൂക്ലിയേസിന്റെ ഫംഗ്ഷൻ ആണ് ഡിയോക്സി റൈബോ ന്യൂക്ലിയ ആസിഡിന്റെ ഡി എൻ എ ഡൈജസ്റ്റ് ചെയ്ത് ന്യൂക്ലിയ ആസിഡ് ആയിട്ട് മാറുന്നത് എല്ലാം കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ് പറഞ്ഞതാണ് കേട്ടോ അതുകൊണ്ടാണ് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വായിച്ച് മാത്രം വിട്ടു പോകുന്നത് പക്ഷെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയതുകൊണ്ടാണ് ഈ ഒരു ചാർട്ട് കിട്ടിയപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അത് ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് പറഞ്ഞു തരാമെന്ന് വിചാരിച്ചത് പാൻക്രിയാറ്റിക് അമിലൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം സ്റ്റാർച്ച് അമിലൈസ് എന്നുള്ള പേര് കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ ഓർക്കുക സ്റ്റാർച്ച് അല്ലെങ്കിൽ പോളിസാക്രൈസ് അല്ലെങ്കിൽ കാർബോഹൈഡ്രേറ്റിന്റെ ഡൈജഷൻ ആണ് പോളിസാക്രൈസിനെ ഡൈജസ്റ്റ് ചെയ്ത് ആൽഫ ഡെക്സ്ട്രൻസും ഡൈസാക്രൈഡ്സും മോണോസാക്രൈഡ്സും ഒക്കെ ആ